வணக்கம் நான் உங்கள் கேவிக்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி மூணாவது செக்மெண்ட்டு ஸ்பெஷல் மிஷின்ஸில் யூனிட் த்ரீயில் மில்லிங் அண்டு கியர் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸில் போர்டு எக்ஸாமில் கேட்ட டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டினை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்காது ஹிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் பாருங்கள் கம்பேர் கியர் ஷேப்பிங் அண்டு கியர் ஹாபிங் கியர் ஷேப்பிங்கையும் கியர் ஹாபிங்கையும் கம்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ரெண்டுக்கும் படம் இருக்குது ரெண்டு படத்தையும் பிரிச்சுக்குங்க பேப்பரை ரைட்டு லெஃப்ட் சைடுன்னு பிரிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு டயக்ராமை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு மார்க் வந்துடும் அதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் எழுதினீங்கன்னா டென் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டின் பாருங்கள் லிஸ்ட்டு த கியர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்பிளைன் வித் நீட் ஸ்கெச் எனி டூ கியர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் கேள்வியை புரிஞ்சுக்கணும் கியர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் என்னென்ன லிஸ்ட்டு அப்படின்னா என்ன எத்தனை இருக்குதுன்னு நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது எக்ஸ்பிளைன் வித் நீட் ஸ்கெச் படத்தோட ஏதாவது ரெண்டு கியர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷனை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியதுங்க பாருங்கள் வார்னிங் என்னென்னா இது வந்து பொதுவாக கேட்டுட்டாங்க ஏதாவது ரெண்டுன்னு நீங்கள் எதை வேணாலும் எழுதிடலாம் கியர் பர்னிஷிங்கு கியர் ஷேவிங் எழுதலாம் கியர் லேப்பிங்கு கியர் கிரைண்டிங் எது வேணாலும் எழுதிடலாம் ஒரு சில நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வித் ஏ நீட் ஸ்கெச் எக்ஸ்பிளைன் கியர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் ஃபார் ஹார்ட் அண்ட் கியர் அதாவது கடினப்படுத்தப்பட்ட கியர்களுக்கான ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷனை எழுது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைன்னா கியர் ஃபினிஷிங் ஆப்ரேஷன் ஃபார் கடினப்படுத்தப்படாத கியர்ஸுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத எழுது அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க கடினப்படுத்தப்படாத கியர்களுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு கடினப்படுத்தப்பட்ட கியர்ஸுக்கு ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு ஹார்டன் கியர்ஸுக்கு வந்து கியர் லேப்பிங்கும் கியர் கிரைண்டிங்கும் பண்ணலாம் இங்கே அன்ஹார்டன் கியர்ஸுக்கு கியர் ஷேவிங்கும் கியர் பர்னிஷிங்கும் பண்ணலாம் அப்போ கேள்வி என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் பதில தெளிவாக எழுதணும் இங்கே கேட்டிருக்க கேள்வி வந்து அது கிடையாது ஏதாவது ரெண்டு எனி டூன்னு எழுதிட்டாங்க அதனால் நீங்கள் எதை எழுதினாலும் சரி மார்க் விழுந்துடும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டுட்டா நீங்கள் அதை மட்டும்தான் எழுதணும் இது ஒரு கவனமாக நீங்கள் பார்க்கணும் இது ஒரு வார்னிங் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் வாட் டு யூ மீன் பை இண்டெக்ஸிங் இண்டெக்ஸிங் என்றால் என்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் வித் ஏ நீட் ஸ்கெச் எக்ஸ்பிளைன் சிம்பிள் இண்டெக்ஸிங் அண்ட் காம்பவுண்ட் இண்டெக்ஸிங் சிம்பிள் இண்டெக்ஸிங்கும் காம்பவுண்ட் இண்டெக்ஸிங்கும் விளக்குங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இண்டெக்ஸிங்னா என்னன்னு எழுதணும் மூணு மார்க்கு அடுத்தது சிம்பிள் இண்டெக்ஸிங்கும் காம்பவுண்ட் இண்டெக்ஸிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில நேரத்தில் கம்பேர் சிம்பிள் இண்டெக்ஸிங் காம்பவுண்ட் இண்டெக்ஸிங்னு கேள்வி வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கரெக்டாக என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்குள்ளே பதில் நீங்கள் எழுதணும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பாருங்கள் லிஸ்ட் வேரியஸ் டூல் ஹோல்டிங் டிவைசஸ் ஃபார் மில்லிங் மிஷின் லிஸ்ட்டுன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேரெல்லாம் எழுதிடணும் எதை எழுதணும் ஒர்க் ஹோல்டிங் டிவைஸு டூல் ஹோல் சாரி டூல் ஹோல்டிங் டிவைஸ்னு கேட்டிருக்காங்க டூல் ஹோல்டிங் டிவைஸை என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் பண்ணணும் லிஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த செக்மெண்ட் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் வித் நீட் ஸ்கெச் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்பர் ஸ்ப்ரிங் காலட்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் காலட்ஸுங்கிறது தனியாகவே பத்து மார்க் கேள்வியில் கேட்கலாம் ஆனால் இங்கே பிரித்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ இங்கே லிஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு மூணு மார்க் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்பரை பற்றியும் ஸ்ப்ரிங் காலட்ஸை பற்றியும் படத்தோடு வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஏழு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதனால் இதை நீங்கள் ப்ராப்பராக எழுதணும் ஸ்ப்ரிங் காலட்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் லிஸ்ட் வேரியஸ் மில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு போடணும் என்னென்ன இருக்குது எண்டு மில்லிங்கு ஃபேஸ் மில்லிங்கு ஸ்டாடல் மில்லிங்கு கேங் மில்லிங்னு வரிசையாக நீங்கள் லிஸ்ட்டு பண்ணி எழுதிடணும் எழுதிட்டு வித் நீட் ஸ்கெச் எக்ஸ்பிளைன் எனி டூ ஏதாவது ஒரு ரெண்டை படத்தோடு நீங்கள் எழுதுனா போதும் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் வித் நீட் ஸ்கெச் காலம் அண்ட் நீ டைப் மில்லிங் மிஷின் காலம் அண்ட் நீ டைப் மில்லிங் மிஷினை வரேன்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஜென்ரலாக கேட்டிருக்காங்க இது எது வேணாலும் வரையலாம் ஒரு சில ஏன்னா அதில் நிறையா டைப் இருக்குது பிளைன் மில்லிங் மிஷின் இருக்குது யூனிவர்சல் மில்லிங் மிஷின் இருக்குது வெர்டிக்கல் மில்லிங் மிஷின் இருக்குது இங்கே எதுவுமே கேட்கல காலம் அண்ட் நீ டைப்னு போட்டாங்க நீங்கள் எது வேணாலும் வரையலாம் ஒரு சில நேரத்தில் வார்னிங் பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே வார்னிங் என்னென்னா ஒரு சில நேரத்தில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்பாங்க வித் ஏ நீட் ஸ்கெச் எக்ஸ்பிளைன் பிளைன் மில்லிங் மிஷினு இல்லைனா வித் ஏ நீட் ஸ்கெச் எக்ஸ்பிளைன்
இந்த தடவை வரலாம் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஆ கட்டாயம் கிடையாது அது என்னங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கும் புரியுதா ஆல் த பெஸ்ட்